Hey kids, how would you like to hear this on the screen instead of the great show you came to see? That's what you sound like. Honest. Please cooperate and do your part in keeping this theater quiet so everyone, including you, can enjoy it. I remember lots of adults and kids, too, paid admission to enjoy the show. We must insist on absolute quiet. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. I want to show Mr. Gordon how much you've just taught me. No, never oh, mind. Oh, thank you very much. That's very sweet of you. I'm, uh, Please. I'm very anxious for Mr. Gordon to see this because I think it's the most interesting experiment. Now, um, how did you say that last step went? Uh, uh, oh, yes. Uh, shall we try it right through? Which is now, Mr. Gordon? And you roll your eyes and then you walk 
Now you walk, then you walk. Come on, walk. Did you the walk? Well, that's the walk. At 75 in the shade, the Hardy residents go ice bathing in Thunder Bay. It's not compulsory, they enjoy it. An iceberg makes a good diving board if there's nothing warmer to use, and the water is said to be comparatively hot, compared presumably with the icebergs. nature, the open air life. A day in the country away from the wife. Plenty of food, plenty of booze. Relax in the sun and eat while you snooze. I hope my old woman doesn't discover I'm supposed to be painting the house for her mother. All had enough? Well, come on, let's go. We'll just be in time for the movie show. I hope we've left nothing lying about that's nearly worse than a litter out. Who's going to drive? Who's passed his test? You sit in the back, I'll do the rest. One thing about picnics, they're always such fun. Yeah, all right tomorrow, I'll pass one. Go on, don't be silly, it isn't a crime if the wife thinks you're doing some overtime. Yes, it's the rush hour. Everyone in a hurry to get to work when they'd much rather be going off on holiday. What 
Wouldn't it be nice to relax on a beach instead of racing to the underground? So you can't expect beaches on Waterloo Station. What's all this then? A swimming pool? So, um, how do you know? Uh, well, why not, uh, uh, just for a moment. Many people suffer from an ingrained fear of water, but a group of psychologists at Joinville in France believe that very young children benefit from early initiation. It's been observed that these babies, aged from six months to two years, quickly adapt to water by closing their mouths and making instinctive movements to reach the surface. They say there's no harmful effect on the children, and they learn to swim much earlier through increased confidence. And in Poland, they've turned a swimming pool into a circus ring for one of the most spectacular aquatic acts on the continent. It speaks for itself. Tijdens de middagpauze kan men onder het personeel van deze borstelfabriek in Heerhoe voorbijgt voor de tijd dat jij vreemd uitgemonsterde figuren aantreffen. Deze meneer bijvoorbeeld heeft van een wintersportvakantie zulk een hartstocht voor ijs overgehouden dat hij het skiën niet meer kan laten. En in Heerhoe voorbijgt hoeft hij dan niet te doen. Want daar staat een echte skischans die hem in staat stelt de lange latten onder te binden, ook al is er geen sneeuw. De baan van 20 meter lengte bestaat uit een groot aantal stugge witte borstels, vastgeklemd in lange ijzeren dwarsliggers en op kleine onderlinge afstanden evenwijdig naast elkaar geplaatst. De droge skibaan blijkt zo'n succes dat er al bestellingen zijn geplaatst uit Tilburg en Oosterwijk bij de uitvinder de heer Moes, die na lang experimenteren een kunstvezel ontwikkelde die niet breekt, niet schimmelt en zijn spankracht niet verliest. Zo zullen wellicht dankzij deze uitvinding de skiliefhebbers wier aantal in ons land steeds groeit, ook zonder sneeuw hun zwart kunnen beoefenen. Spitzengeschwindigkeit bij 3 liter brennstofverbrauch. Dat leistet deze nieuwe kleinstwagen van Kersting. Een Lilliputaner, ook voor Riesen. Een DKW-motor treibt ihn en twee handbeste Männer kunnen ihn na getaner arbeid in de Wohnung mitnemen. De eerste vorwärtsruderer der Welt, Gösta Soderlund, een finnische Kapitän. Er wollte endlich einmal sehen, wo er eigentlich hinrudert und konstruierte sich zu diesem Zweck diese Ruder mit Zahnradübertragung. Und hier die Privaterfindung eines Münchner Familienvaters, der Babyhopser. Bestandteile, ein Tragegurt, eine Spiralfeder, ein Säugling. So ist der kleine Störenfried gut aufgehoben und hopst stundenlang und mit Begeisterung. Op een kanalencircuit rond Benningwolde in Oost-Groningen zijn voor de derde achtereenvolgende maal internationale speedboatraces gehouden. Met onderlinge tussenpozen van twee minuten vertrokken de deelnemers in de elf verschillende klassen. Het traject, dat afhankelijk van de cilinderinhoud van de boten twee of drie maal moest worden afgelegd, had een lengte van 27 kilometer. Op één uitzondering na waren alle bruggen geopend. Sommige renners zwaaiden op een verboden zwaaiplaats. Maar over het algemeen kregen ze daar te weinig kans, omdat de vaak smalle route grote aandacht en uiterste stuurmanskunst krijgt. De rubber.
motorbozen met een kleine motoren van 500 tot 850 kubieke centimeter stijgeren dan als zeepaardjes door het water. In deze klassen streven er zelfs deelnemers uit Duitsland. Behalve Nederlanders en Duitsers werden ook Italianen en Oostenrijkers naar Bellingwolde gekomen. Op het hoogtepunt van de races zorgden de deelnemers geheel onverwacht voor een afkoelingsperiode. De internationale speedboatwedstrijden in Bellingwolde verschaften zowel toeschouwers als renners volop spanning en plezier. Het lijkt alsof James Bond has moved from fiction into reality. Seen for the first time in this country at Brands Hatch, this American invention, propelled by hydrogen peroxide, lifts a man 80 feet to give him a speed of 60 miles an hour. Now you too can join the jet set. Nou wil ik geval dat ze in de koetsier hebben. En die tent krijgt de opdracht om ze naar alle adressen te rijden die op de lijst staan. En als de mensen niet aanwezig zijn om een kaartje te geven. Nou, de baron en de barones die zitten al in het rijtuig. En wat blijkt nou? Dat ze de lijst en de kaarten geven. Met de baron die in de koetsier en zegt achterhand, ga jij even naar boven en haal dan de schrijver ook de lijst en de kaarten. Nou, die kerel komt terug en ze beginnen te rijden. Nou, de ene vindt hij thuis en de andere niet. En dan geeft hij dus hier een kaartje aan. Op een gegeven ogenblik komt hij naar meneer de baron en zegt hij neemt u die kwaal in. Maar we zullen moeten stoppen. Stoppen, zegt de baron. Waarom? Ja, ja, ik heb toch wel een hele hoop adressen. Want van de kaart heb ik alleen nog maar een schoppe vrouw. En ruikt hij niet over. <lacht> Van die twee Hollanders in het grote hotel, die ken je natuurlijk ook niet, hè? Nee, hoe is die dan? Nou, moet je horen. Twee Hollanders zozeer in een groot hotel. Met heel veel liefde hebben ze met twee persoons kamer kunnen krijgen op de 25ste etage. Nou, dan gaan ze avonds een beetje de stad in, komen we vrij laat thuis, hè? Nu zegt de portier, spijt me, heer, want de lift is kapot. Nou, die ene wordt een vreselijk kwaad over. Maar de andere gemoedelijke kerel zegt, nee, ik wist niet zo, ze hoort, dat kippelen we erboven. En de onderweg vertel ik jou een brave van op. Want hij zo gezegd, zo gedaan. Ze beginnen te klauteren en hij begint je moppen te vertellen. Maar die stappen waren wel een gegaat, zegt van die andere van ons. Nee, die bleef van lachen, die bleef van lachen. Zo kwamen ze dan lachen dus tot de 24e etage. Nou, je begrijpt, dood op weg. Nou, ze moeten nog één grapje doen. Nu zegt hij even. Zal ik je nou eens de avonds de mop van de hele avond vertellen? Ik heb de sleutel van onze kamer beneden bij de portier laten liggen. <laughs> een van de notabelen uit het dierenrijk, een zekere heer Bruno, is sinds enige tijd een vaste gast in een leersoms restaurant. Waar iedereen zijn best doet om hem op zijn wenken te bedienen. Aan zijn morsige aard paart de heer Bruno een opvallend zuinige natuur. Leersum wordt langzamerhand het treffpunt voor de kopstukken uit de dierenwereld. De uitheemse tafelgasten worden in het restaurant met vele egaars bediend. Want sinds Leersum officieel winterverblijf is van een circus, durft bijna niemand neer te kijken op de soms wat zonderlinge tafelmanieren van de vreemdeling.
De dieren die uit alle delen van de wereld komen, weten een maaltijd bij kaarslicht bijzonder te waarderen. Ze tonen evenwel ook openhartig hun afkeer als een schotel hun niet zint. Dit etentje heeft eindelijk antwoord gegeven op een klemmende vraag. Wat doen leeuwen en beren als ze niet in het circus repeteren? Nou, gewoon dineren. The world of the model racing car is every schoolboy's delight. But there's a new idea to get the grown-ups geared up for scaled-down contests. A firm that makes cricket burning machines and other devices designed for automated fun is getting going with miniature Grand Prix racing, coin in the slot style. There's room for eight drivers, each with an electrically powered racing car. So sit back and see the Indianapolis 500 indoors. Keeping these 40 mile an hour furies in their tracks is quite a skilled operation, not just a case of sitting there with your foot down. If you press the pedal too hard, you go too fast into the bends and come right off the road. The speed scaled down too. 40 miles an hour to a 6 inch model represents nearly 200. If the car stalls, it isn't the power supply, it's the steering. Too much to the right or left, and the car jumps out of alignment. So you treat the corners with due respect if you want to stay the course. In the United States, where, you might guess, this story really started, they call these racetracks parlors, and they've got 5,000 of them. But don't get too cozy and try and order one for your front room. The makers want you to go out to their speedway and spend an evening, or 24 hours if you like, at Le Mans. And they hope you'll get so keen, you'll want to race with your very own souped-up coupe. Up to now, it's more drill and spill than skill. Over to Bonn, where Alvin Adams and Christopher Crockett make their own model racing cars for an indoor sport which bids fair to become an international craze. The cars run on diesel oil are able to race without manual control on indoor race tracks by means of a simple invention patented by Mr. Adam. Even the tires of the model cars are homemade in special modes. And altogether, the tiny models are perfect replicas of various Formula 3 cars built to a scale of 160. They run on an egg cup full of diesel oil which lasts for a hundred laps of the realistic circuit and they can reach speeds between 25 and 60 miles an hour. Tiny model drivers complete the real looking effect and a variety of different makes of racing car adds the Grand Prix touch. And since Walt Disney ordered some of the models for his Disney car park in California, requests for models have poured in from every state in America. Orders too have come from many European countries and from Africa, so that what started out as a hobby has developed into a big business concern with great dollar earning possibility. Simple fitting to the cars, still a secret, keeps them on single track lines and makes real racing possible. Miniature gears and a centrifugal clutch, all homemade, make the models masterpieces of craftsmanship in their own right. Off they go, the first miniature car is able to race on an indoor track with a central control pole or wire attachments. A British invention, racing to success.
And now, folks, it's time to say good night. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. Thank you.